Në sport nuk mund të egzistoj kur një qast i njëjt me një tjetër, Michael Schumacher, vjen në mund ndërkoj që ne flasim nga dursi për personajën e radhës, për shëndet e gjithve. Unë e mërë marqëore e së bashku jemi në ko, Elida Pikërishta Aforins, edhe në kuadrët asaj që ka dhe flasim pas pak sport, art, por sigurisht e disa detaje shumë të bukura që nuk janë vetëm në Shqipëri, nuk janë në Balkan, Asë në Europë, por në shtetë e bashkuarët Amerikës. E gjithashtu, atia, a ishtë largë dhe të flasin Shqipë, një minë personashë. Një shtëri është në mendje, nuk është në grushta dhe në kampë. Kur unë jem larguar nga Shqipëria, u larguar me një andër. Ta kemi edhe vandam në filmë. Po që se përshu edhe Gjulia Roberts? I ka kaluar 500.000 dolarë. Aktorët Hollywood janë në plasën Shqipë. Fatmir Bardoci është sot me ne, përshëndetit dhe mirë se ka ardhër. Një se i gjej. Tani, mirë se ka ardhër në Shqipëri, për thëmë. Pëse në Shqipëri? Një se i gjej. Shqipëria është vendi jonë. Po pëse jetani, sepse ti është vendosër në USA, apë janë? Edhe pëse jetoj, ku do që jetoj, New York apo në LA, Shqipëria është gjithmonë vend banimi, adresa stable, adresa e përherëshme, pas taj e gjithu tjetër është provizore. I mi është të rjardeve marciale? Këshu themi. Të sfidoj jerë? Apo mësë të qëndër mëndë? Një mjeshtër mund të sfidosh gjithmonë. Mjeshtëria është në mendje, nuk është në grushta dhe në kamë. Kjo është ideja. Të ndimonë kjo pjesë marë se kjo e angazhim në këtë sportë dhe veçanë dhe qënë për të qenë i qëtë dhe për të shmangur konfliktet, apo janë shpesherë personat që mere me arde marciale i saj natyre të predispozuar të luftojnë me te për ose të nëzisin debate. Qëfarë natyre i përket? Mendoj që arti luftarak është pjesë e jetës time dhe ajo është baza e gjithshkaj që unë kam sot. Sporti dhe arti luftarak në përgjithësi bëhet një ADN e trupit tënd, e karakterit tënd, me cilën ti ndërton karakterin tënd si njëri. Prandaj në shkollat e artëve marcialevi kushtojmë më shumë rëndësi ndërtimit të njëriut, si karakter, se sa ndërtimit të strukturës vetë në brojtëse apo ushtrimeve që ata bëjnë me gjimëtyrët e tyre. Në në ratë parë është ndërtimi i njëriut si karakter. E sa vite u bëjë që u shtronë këtë artë? Jo shumë, vetëm këta 30 vjetët e fundit. Vetëm 30 vjetët e fundit. Êshtë gjithë jetë. Dhe një nga temat që unë dëshiroj të futë me një farë bisede dhe të sëqaroj se qëfarë lidhje kanë njerëzit me artin luftarak dhe pëse një art egziston në njëri unë edhe në qenjat njerëzore apo edhe në kafshët që kura ta lindin, është një instikt i njëri unë dhe ndryshimi i një art nga një tjetër nuk varet vetëm nga teknika nga shumë specifikës që kanë të bëjnë me gjenezën e njëriut, me kushtet ku ata jetojnë me si të them me anën edhe me rethanat ku një nxarje ndodhë që ata din të vendbron por edhe me anën e fizionomikët të tyre me karakterin e tyre gjithë shka ndryshon në përbërjën e një artë luftarak dhe në mënyrën e të bërit artë luftarak të mbrojturit apo të luftimit në përmjeti Po, duke që në mjeshtër në këtë aspekt, pra duke ju dedikuar në mënyrë maksimale këti aspekti, shumë vite në Shqipëri, pas taj edhe pas zhvendosis vite dhe fondit në Amerikën, në vëndet sigurisht ju tha që thuj se e tonë gjithande për shkak të projekteve, po ka dhe diçka paralele që arti i ndërthurë dhe me kinematografin së fundi, dhe më shfarë lidhë njërë me tjetërmi, se do të flasim e dhe taj e vërgjitha. Êshtë shumë e rëndësishme, Fatkesisht nuk më është dhënë mundësia që ta bëj këtë gjëma për para, por është një ndër ëndrat e mija të realizuara mësë fundi. Dhe ndjem vërtet shumë emocional. Në vitet 89, kur unë jem larguar nga Shqipëria, u largua me një ëndër, duke par filmat e arte vë luftarake. Kërko jam është shumë liri në atë menjën time, që mendoj që mund të kemë qenë edhe i qmendur në atë moment, se si mund është që ti kënë një njëri 14 vjesë, 15 vjesë, nga një regjim komunistë që nuk arrinë në tikni në edhe njërës që ishën edhe në të quajtur kriminellet më të mëdhejnë, atë ko nuk arrinë në do të kalorin kufirin, dhe unë mora guzimin në moshën 15 vjesëare vetëm për të kaluar. Dhe kjo mendoj që erdi si rezultat i 
nuk di thëmë një, një që mendurri, ndo shta te kaluar, e, bazuar në e, filma që ne shikonim fshetas. Qëfar filmat... filma është për shumë? Qëfar të kanë dikuar mësë të e për mjatere? Filmat me Van Damme ishte një nga filmat që shikoja. Filmat me Eric Roberts ishte filmi Best of the Best që kanë dikuar jasë zakoni shuk. Dhe ajo është thash, që mendurria ime, dhe më thëmë në këtë film, që arrita të luaj me Eric Roberts në një film, të cine kam pas, uh, idhu, idhu, dhe, dhe, dhe arria dhe ja thash këtë dhe në set, thash dikur ke qenë idhu lim, dhe sot je uh, në një rol si aktor dhe unë si producent dhe direktor, dhe në fund të filmit uh, Eric Roberts vritet, dhe shiko si siel si uh, në gjarjet, uh, si si rrjedhi në gjarjet në jetë, dhe më thonë, njëri u kur nuk mund të thoje që you know, nuk e arritë të. Never say never. Set, never say never, but uh, always stay on top edhe që ndrosh si për uh, projektit të tëndë, besot që ti mund t'ja rrish, pavarësisht njerëzve që thonë që mos e bo, uh, gjithmon ke nga këta, mund tërheqim rapsh, uh, mos e bo, nuk ja rrinë do të, uh, si e ka rritë kjoj apo aji, uh, kjoj është një, një nga shembuit që ti vërtet ja rrinë, nëse ti që ndronë në ambicit e tua, në projektin tëndë, dhe i shërbeng ti projekti e ujitë zdo dit, një dit do shikosh një lullet që të lullzoje dhe ti do korësh frutet e saj. Dhe kjo është një shembul, në që arritët të jem me një set me Eric Roberts, dhe unë të jem producent, direktor dhe aktor, dhe a i tjetë aktor i cili vritët në fund filmit. E i kështë e mendurë këtë dit? Jo, faktik ishtë... Uh, never. E kështë e dashë, përse e kështë e mendurë që do shkonde? No, qëllimi im, kur uh, jem larguar nga Shqipëria, ishte që një dit unë të bëm si Van Damme. Kjo ishte qëllimi im. Dhe faktik ishtë një ndër pjesë të projektit, ishte një plan B që ta kemi edhe Van Damme në film. Po për disa rësue nuk u arrit, që, uh, fali dhe... Uh, një bashkëpunimit që unë kisha me një nga e, mis dhe vandamit, e, që është e falenderoj me këtë rast dhe e përshëndes, është i mali Peter Malota. E përshëndes, një nga shqiptarët e, e vetëm dhe të veçant e, si njeri, por e, edhe si e, fight choreographer, fight coordinator, dhe tani në fund me një film të vandamit, e, është edhe direktori filmit ti, ku vandamit lu në rol në shqiptarit. Por u para sysh më nëmën që mos t'ishtë i përfshirë në, në këto film, edhe para sysh të bugjetit, por edhe para sysh të tjerë. Që që e me plan B, i cilit do ishte, në fakt plan A, ishte më i sukseshëm se sa a i versioni që du t'a kishtë me vanda. Po që ndroj vetëm pak, në këtë pjesë sigurisht ka interes të lartë është konsultuar, pra, se temi ka patur një diskutim para prak për të qënë vandami. është oh. diskutuar me të, ke zhvilluar një takim, jo, është bërë biseda, jo, pra... Në... Jo, me, Peter vandami? është menegjerim mm-hmm. dhe i filmit, dhe... Në përmjet ti, thua? Po, po, në, në përmjet ti, dhe më thënë, është diskutuar, nuk është para rësushme. Nuk është para rësushme që vandim në, yeah. në, në, në pjesë? Po, është diskutuar, si vërështë. Ndërko më tha që po bëd një film tjetër që vandami luan rolin e shqiptarit nga Peter? Apo... Po, është bërë, filmi, uh, seria e parë është bërë, ku mm-hmm. vandami luan rolin e shqiptarit, unë është një histori shumë, shumë e mirë për ne shqiptarit, ka të bëje me uh, atë, si të them, uh, familjen shqiptarit, cila merë hak uh, për një njëri cili ka shkatruar familjen, dhe vandami luan rolin kërësor, dhe direktor ka qenë Peter Malota, dhe tani po punohet që të bëhet një seri e dytë e këti filmi, ku prap direktor dhe jetë Peter Malota. Mundi, është filmi i cili, sigurisht një, ose projekti më sakt i jyti, që të ka kushtuar shumë ko, shumë për kushtim, në që fazë jemi tani dhe Adhe, projekti... si u prit nga ta që bashkëpunove? Projekti që uet mundie, që ato thot dia e mundjes. Dia është shkenca, shkenca e mundjes. Dhe... Ashtë një fjallë filozofike, po që ka të bëje shumë me e, originën e këti sporti, i cila vjen nga pelazia. Gjdo sport luftarak ka në bëndësi të ti fjallën dhije, që të thot është shkenca, është mendja, mënyra e të bërit, sporti që janë taekwondo, karate, judo, e, gjithë kanë këta fjallën mm-hmm. do, më rapa. Ne kemi dhije, ka do dhije. Dhe gjitha faktët, gjitha e, të dhënat, e, qojnë atje që e, Kjo sport ka existuar në Pelazji para lorave të para olimpike, i bile është një nga themelusit e lorave të para olimpike. Dhe kësaj teme ne i bëjmë jehon. Pse do të uesht? Se të në përmjet këti sportin ne nëzirim e, ato pjesë antike e cila i është mohuar shqiptarve. Lidhjen që kemi në shqiptarve me Pelazë këtë lashtë dhe bitë gjitha eksistencen e sportin luftarak në që në kone Pelazës. Këto e këtë pohojnë edhe Grekët, të cilët janë Grekët e Soqëm, në thënë Klapa, të cilët merë me arën e luftarake, e, e, e publikojnë në faqet e tyre zyrtare, që e, kur kanë egzistuar sportet luftarake dhe kur e, 
grekët në klapa kanë ardhur në Pelazgjik, kanë gjetur një sport antik Pelazg për para. Kjo që ne mjaftojmë të ledzojmë ato që farë që të këshkruen ata dhe historia jonë është e hapër. Pra, se të është të rikëthen e njërë në vëmëndi që është përshkak të rëndësisë së vëçamë, kanë përfënduar gjerimet? Po, kanë përfënduar të gjitha skenat, kanë ngellur vetëm dy skena eksterër, të cilat isha i detyruar të ndërpres për asujet një ndodhje familjare, një fatkesie familjare, dhe do rikëthen Tani të besojt për dy dytë do këthejmë prapë në New York dhe në LA, janë dy skene eksterër, një në New York dhe një në Meksik. Përfundon gjithë shka. Ndërko editimi filmit ka filluar, me skenat që janë gjiruar, tashmë. Edhe, në dojtë të kemi një produkt i cili është unik, jo vëdhëm i veçant unik, por i vetmi produkt i cili është gjiruar në Hollywood, është në standardet e larta Hollywoodiane, përfshin aktorët më të mirë të skenave dhe të gjenërit të action, është një dram action, ka gjithë shka në prinsit saj, ka dashuri, ka action, ka intrigë, ka antikitet, flitët për historinë antike, flitët për pelazgët, flitët për lufën në Trojes, flitët për genocidin në qamëri, flitët për shqiptarët të cilët janë protagonist për shpëtimin e brejve, në nxarjet të cilat bota nuk i njef dhe askusht ka guzuar të thore dhe e tanë. Unë drejtor në New York Federatën Botërore të Mundijes. Kjo që në lidhe me filmin, normalisht që s'kam patur asë një mështetje, jam interesuar të qendra kinematografike e filmit, dhe me regullat që ata kanë në mënyrë abuzive, e bëjnë të pa mundur, jo në mënyrën tonë i cilin është pro-shqiptarë, për e bëjnë të pa mundur gjdo loj projekte që vjen nga jashtë, nga shqiptarët që jeton jashtë, që kanë projekte për të promovuar Shqipërinë, e bëjnë të pa mundur nësa ata nuk paguajnë tarifën që ju kërkohet, përcindin që ju kërkohet të këta personat e cilët e drejtojnë të institucion. Kjo është fatkesi. Pra ndaj, kjo film do jeti veçantë në shumë aspekte. Edhe për arsyën e trajtimit, të nxarjeve historike dhe për nëzjeru pa fakte arkeologike të cilat nuk ka guzuar kusht të nëzjerë, por më gjitha do nëzjerim një aspekt tjetër që janë vlerë dhe shqiptarve, ti të rëgojnë botë se qëfar është, Shqipria si ka qenë, sa kanë vuajtër shqiptarë në regjimin komunistë dhe si është Shqipria sot, promovimi i shqiptarve sot. Ndërko, në durës ke bërë disa skena të gjerimi, edhe aktualisht ku në jemi ke gjeruar në këto pjesë, Po, ishtë në faktikisht skenat më të rëndësishme në film të cilët doja pa tjetër që t'i gjiroja, sepse është një skenë dramatike e cilët regohet nga Eliza Roberts, gruja Erik Roberts, ose Kunata e Gjulia Roberts, dhe me knasi të doja të më të regohet se sa i veçanda shkyve. Po, këtu. Shkyve? Ok. Në këtë vend pasën qenë gjiruar dhe dy filmat e tjerë, qenë në nusë edhe shtetë rëthimi, dhe rrugit se që kërkonin djelë. A, është po e një da sken që është përdojrë dhe atërë, si duke të karujtë, të karujtë në komplet. Po shikojmë këtë, edhe këtë lule, e kemi në filmi një ta lule që egzistonë edhe sot, një ta paska qenë edhe 20 vite më përpara. Dhe këtu, në këtë sken, është villuar genocidin në qamëri. Dhe në gjarja ndodhë këtu, ku shqiptarët vritën, vajza, qame, vritët, dhe futën brenda në shtëpi, dhe masakrojnë edhe familjen tjetër që është brenda. Dhe kjo në gjarja shikohet nga një fmi, e cila përqohet në film, në përmjet Eliza Roberts, e cila është kunata e Gjulia Roberts dhe gruja e Eric Roberts. Një sken fantastike, një sken që të gjithë popullësia e qamëris për dhe shqiptarët do ndje në krenarë që arritën të bëjmë këtë sken, të përqojmë dramën e gjenocidit në qamëri në skenat olivudianet ku e gjithë botat të shikoj se që farë ndodhi me këtë popullësin në të vërtet. Êshtë vërtet në gjarja shumë e bukur dhe e rëndqethë se për të të reguar, por në mënyrën kinematografike e realizuar mësë miri. Dhe një detaj shumë interesant është edhe fakti që kemi në gjuar një pjesë të konsidereshme të stafit, sigurisht janë numëri larë që ofte nga kasti i aktorve, por edhe nga ana e personave tjerë cilët kanë kontribuar që ofte ndimës, apo edhe në staf teknik. Sa ka që në kasti konkret, nëse referohen për aktorë? Kemi numër shifër gërë reale? Varet nga skenat, totalisht i ka kaluar 
gati 100 persone që kanë marrë pjesë në skena të ndryshme, kuptohet, ndërsa kasti i ngusht më është afer 25. Kasti i ngusht janë VIP-së. Që i konsiderohen si personajë kërësore? Po, po. Edhe nëse përmendu në disa për i tyre? Foja njësë me ata që unë një vlerësoj më shumë, sepse po të kapim nga publiku, aktorët Amerikanë janë gjithë më të vlerësuar se sa shqiptarët, ndërsa unë i nëzirë aktorët shqiptarë pak më lartë, se po të kishim pas mundësin që e kanë Amerikanët, do këshin arritë shumë më shumë. Të me thanë, fillojmë që nga Eric Roberts, Eliza Roberts, Robert Miano, të cilët kanë nga 900 dhe minimum 300 filma, Këta janë më kryesorët atje, pasaj kastingu tjetër, sigurisht, gjithë kanë nga 200 filma, 300 filma, më thënë njënë gjithë aktorë profesionistë. Po që se përshqyve dhe Gjulia Roberts? Po... Mirë do ishte, po tja kisha vjedhur pensionin babës, por ke përshqy që kur nuk ke asë një lojmë shtetit nga shtetit dhe gjithë shka financohet nga ti personalisht, është tjërë. Duhet dhe dalë të kjo pikë, sa ka kushtuar filmi, paka shumë? Dheri tani i ka kaluar 500.000 dolarë. 500.000 dolarë? Po, dhe pretendojnë dhe ndëri në fund, në basë e ditimit dhe gjithë shka, dhe më thënë, du të shkojë të 700.000, ashtu si shka që jenë projektuar, planifikuar, në ndëri të asaj, të shkojmë. Pra, kur thua 500.000 dolarë, thua dhe me po i shuaj më bështetje dhe ato që nuk janë pagura, po 500.000 dolarë janë hedhur, është shpenzuar, kështë? Janë shpenzuar që nga projektimi, që nga tekst, ideja e shkrytur dhe e borë skenarë, që nga aty të më që nga projekti i filmet. Dhe si ka mundësi që ke arritu të siguruar shto të ardhur, pra ti ke vetë financim, ke siguruar në një sponsor? Nëse më lejoni, nuk do përmend emra, por do them një të vërtet, kam kërkuar sponsor, sigurisht pa fund, dhe vazhdojt kërkoj akoma, i gjithë projekti është filmuar, është gjiruar dhe financuar nga unë personalisht dhe nga me kompanin time. Dhe kam pasur financime nga dy kompani të jashtme, që është një kompani në durës me 5.000 dolar dhe një kompani tjetër në Zvicër edhe ashtu me 5.000 dolar, shqiptar të cilët të duan të ndimojnë pas një loj interesi feedback, qof nga reklamat apo një shkërë tjetër. Pra 10.000 dolar të siguruara në total? 10.000 dolar të dhe. Dhe harovat të shtoj edhe 500 dolar nga shqiptarët në... Në falë, 2.500 dolar nga shqiptarët në GoFundMe account. Projekti është në editing. Dhe... është duke punuar. është duke punuar. Mendoj që për 3 muaj të arrim të kemi edhe kolonën zanore që pretendoj me një bashkëpunim e një nga këngëtarët më presidigjose në Shqipëri. Si shtaj? Nuk du të them emrën akoma, sepse nuk kemi në shkruar kontratë, për është një këngëtarët cila ka konkuruar në Eurovision. Si që kam pretenduar për aktorët më të mirë edhe këngëtarën në dëshirët të kemë më të mirë, edhe për ne, edhe për imajnë e Shqipërisë dhe për gjithë shka. Mendoj që për tre muajnë edhe kemi gade për të bërë premierën në New York ose në LA dhe në shtatorë, mendoj që të kemi premierën edhe në Shqipëri. Në Shqipëri. Pra, e shefësi mundësi reale për të shfaqë që gjithande ku ka emigrantë shqiptarë, diaspora shqiptarë? Jo vetëm, jo vetëm, sepse shikohet qëllimi i filmi nuk është publiku shqiptarë. Qëllimi i filmit është publiku ndërkomëtarë që ata ta shikohet historinë në Shqipërisë. Dhe jo shqiptarë, shqiptarët e din pa përfshirë disa që nuk duan të adinë, nuk duan të njohen historinë, por realiteti shqiptarë du të njëtë nga bota, që që filmi, që limi filmi dhe është të shfaqet në kinemat më të mëdhaja ndërkomtare. Ti ke dhe rolin kërësor në film, producent, skenarist, regjizor, i adole do të aboje, në sensin, kur kërkon kësh kualitet shumë lartë, do të edhe sigurisht një investim dhe një përkushtim shumë i lartë. Duke që në vetë aktor kërësor të avështërshëson pak sa punën për të parë kuadrin e kamerë, si e mërë. E njërë e gjinë nga pasionja, po e njërë e gjinë edhe, le themi, organizimet artistike në kuadrë të angazhimeve, ndoshta me kurse, me diska që i dedikuar, si të ka ardhur kjo? Atërë, e vërtet është që unë e kam dërituar filmin si direktor, por në gjithë skenat ku unë kam qeni përfshirë, kam pas një co-direktor. Okej. Dhe në fakt ishte planifikuar që a i ta bënd të rolën e direktor për gjithë shka, por nuk funksionoj ashtu, nuk ka rritit të më të regon të kualitetin që unë kërkoja dhe u dhe tiroha pas taj. Nuk është nuk është kolaj, që të arrisht të fitosh atë mendim që ka producenti, që të ashfaqish pas taj në objektiv dhe të realizosh atë pamja kinematografike që a i dëshiron. Kjo që në këta aspekt pas taj u dhe tiroha që të bëjmë kodë direktor dhe ta kisha si ndim kur unë isha në skenat action apo kudo që isha involved në film. 
në thelë, për shumë, në gjithë këtë zhvidhim punë e ka ishte gjatë dhe subjekti i filmit, këtë do veqoja si njëjarjen më të rëndësishme? Do veqoja një ndër njëjarjet e sila kanë dikuar në gjithë shka, qoftë në formimin tim personal, si karakter, por është trajtuar në film se është vërtet një njëjarje historike, e cila është njëjarje reale. Dhe ajo ka të bëje me drama në një shëqëri, e cila e ndjek të shëqëri edhe në ditën e soqme. është njëjarja e varje se pojtë dhe avzinela. Pra lidhet me aspektin të të personal, e ke ndjekur, e ke parë këtë i gjoj që në fëmiri, që ka ndodhur? Sa vjeç ke qenë atëve? Ka të më njështë. Në akronë emocionalisht. është bazuar të vam gjarë i reale. Dhe kemi gjëruar ashtu si s'ka ndodhur i varur, poplin që e shikon të fmijet që e shikonin. Cile është aktore e kërësore që ke përzirë të jenë film dhe pse e ke zirë një të tjela? Aktore e kërësore e cila e bënë njarjen, e lidhë njarjen me dramatizmin e saj, është Vajza Qame, është e dashë rajime në film, e cila e bënë shumë interesant këto film dhe është thelbi i gjithë sakrificës që unë bëj për këta vajzë. Faktikisht kjo ishte mund të temi pjesa më e vështirë për ta zjedhër atë, sepse nuk u nisa nga pamja e saj fizike, jo është se për publikum, po doja të kemë një kualitet si aktore, dhe ka zgjatur në bitë dy vjetë për të vendosës e cila aktore të amare këtë rol. Dhe mendoj që në fund arritëm ishte një rasi, që arritëm të bëjmë një bised me këtë personajë, e cila është shumë e njërë edhe në fushën e modelingut, por edhe në aktrimit, luan filma me Bruce Willis, luan filma të cilët janë vërtet të një kualitetet lartë dhe gjithmonë me i bujgjet të lartë. Por, rëndësishme ishte në ditën që unë kisha për të njohër me këtë vajzën dhe për të vendosur për rolin për këtë, apo për dikën tjetër, ishte edhe një tjetër që ishte një kroate serbe, cila ishte shumë shumë jorshëtë, por nuk ishte anën shpirëtërore që kishte Eugenia, Eugenia Kuzmina është emri i saj, dhe vendosa për këto besova dhe më thonë me aqë sa pashë për atë minutë dhe me jitë me në arritit bëjë një performansë të mahniqme. Shikusit... Dhe ta zhide për fundimisht? Shikusit do kenë dhe të shikojnë momente emosionuse dhe fjallet që ajo fletë në Shqipë, dhe më thonë i mësoj sikur t'ishtë shqiptare, arritit diska edhe ajo edhe nëna e saj në role që është Eliza Roberts edhe ajo fletë prapë në Shqipë. Dhe më thonë në këto film t'i të Shqipë, kjo është gjaj më e bukur, në Hollywood, aktorët Hollywood janë në flasën Shqipë. Dhe harrum të flasim edhe për dikën tjetër, që e në aktorët tjerë Shqiptarët të cilat e në emrët më të njërë të kënematografisë Shqiptare, dhe do ketë prapë në emrët të tjerë, që kemi Gjevat Limanin, është e Bruna Shlaku, Lerë Vasili, Feskida Milote. Mendoj që janë personajët më karakteristike në film, përsa i përket njëjarive që janë në Shqipëri. Aktorët të Hollywood janë në flasën Shqipë. Dhe harrum të flasim edhe për dikën tjetër, që e në aktorët tjerë Shqiptarët të cilat e në emrët më të njërë të kënematografisë Shqiptare, dhe do ketë prapë në emrët të tjerë, që kemi Gjevat Limanin, është e Bruna Shlaku, Lerë Vasili, Feskida Milote. Mendoj që janë personajët më karakteristike në film, përsa i përket njëjarive që janë në Shqipëri. Një nga sjenat action është egzakt kjo filozofi, që njëri ju nuk kërkon mjetë rëthanore, nuk kërkon stërvitje të si të them të përafër me ata që kanë para. Por është, në rrathë parë, është Ajo arsyja që është tyra ta për të ndeshë, për të luftuar, një, dhe është spirti ti luftarak. Që nëse ke një arsyja për të luftuar, atëherë ti do fitosht. Ok, për ndo në dy alternativat e mësipër më përmë, nuk është nga mungoj të dosë shqiptarë, si popullë në. Nëse ke arsyja për të fituar, është motivi që të shtynë për të abordi, s'ka dhe doja rrishtë. Dhe unë kisha motiv, në këtë rrasht luftoj për dashurin time, për jetën e saj, për vajzën qame, e cila është në bajtur penk, dhe ja rritë fitoj kunder të gjithë atyret të cilët janë me potencial më të marrë teknik, qoftë teknikisht, qoftë nga pesha, qoftë nga përgatitja fizike dhe teknike, dhe a rritë përfitoj sepse kisha diqka në zemër për të arritur dhe a rritë. Sukses edhe shimin kinema.